हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज हम बात करेंगे चैप्टर फोर एक्सप्लोरिंग विंडोज एंड मोड तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमें ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट कर सकें मतलब आपस में वो दूस, एक दूसरे की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकें मतलब अगर आपको कोई यूज़र है और वो उसे कमांड देता है तो वो हार्डवेयर उस पर रन करना स्टार्ट कर देता है तो किसके हेल्प के द्वारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा तो इसे पढ़ते हैं अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओ एस इज वाट मेक्स अ कंप्यूटर यूजेबल द वर्क यू डू नॉट यू डू ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन फाइल्स एंड फोल्डर वेयर एंड हाउ इट इज स्टोर्ड ऑन योर डिस्क और वैन यू ओपन ए फाइल From where it is retrieved is not your headache. Everything is done and managed by operating system in your computer. Some popular operating system are like uh, are Linux, Mac and Windows. ठीक है तो ये सर इस तरीके के हमारे कंप्यूटर होते हैं अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम वाट मेक्स अ कंप्यूटर यूजेबल जो हम अपने कंप्यूटर का जैसे यूज करते हैं इस तरीके के होते हैं द वर्क You do not, you do on a computer is stored in files and folder. क्या कर सकते हैं हम अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं फाइल और फोल्डर के ठीक है वेयर एंड हाउ इट इज स्टोर्ड ऑन योर डिस्क और वेन यू ओपन ए फाइल फ्रॉम वेयर इट इज रिट्राइव इज नॉट योर हेड एक ठीक है अब हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा कि हमारी फाइल और फोल्डर कहाँ पर है मतलब जहाँ हमने सेव की होगी हम वहाँ से अपनी फाइल और फोल्डर को वापस वहाँ से देख सकते हैं एवरी थिंग इज डन एंड मैनेज बाई द ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर कंप्यूटर और ये सब किसके द्वारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है अब कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं लाइन एक्स मैक और विंडो ठीक है ये तीन तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं अब एक बार और देखते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल द फाइल और फोल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे फाइल और फोल्डर को हैंडल करते हैं द कंप्यूटर कंपोनेंट्स सी पी यू मेमोरी एंड एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर प्रिंटर सी डी ड्राइव एट्सेट्रा एंड एनी अदर एप्लीकेशन यू रन ऑन द कंप्यूटर जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं फाइल फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं और इसकी सी पी यू मेमोरी इनको मैनेज कर सकते हैं एक्सटर्नल डिवाइस हो सकती हैं जैसे हमारे प्रिंटर सी ड्राइव इनको भी मैनेज कर सकते हैं पेन ड्राइव भी हो सकती है कुछ भी कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है या कोई भी हमारा फाइल फोल्डर है कुछ भी है तो हम उसे किसके द्वारा ऑपरेट करेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा और बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही ऑपरेट करते हैं अबाउट विंडोज विंडोज क्या होता है विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैज ए ग्राफिकली यूजर इंटरफेस विच मेक्स यूजिंग विंडोज वेरी ईजी इवन फॉर ए बिगनर अब आपको मैं बता देता हूँ जी यू आई क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं एक तो होता है जी यू आई और एक होता है सी यू आई जी यू आई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सी यू आई मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस तो ग्राफिकल में क्या होता है कि जिसमें हमें आइकन ये सब कुछ दिखाई देते हैं उनके ऊपर जैसे डबल क्लिक करते हैं या कोई भी चीज़ को ओपन करना हो तो बस वो हमें सामने दिखाई देगा उस पर डबल क्लिक करेंगे वो फाइल और फोल्डर खुल जाएगा उस पर हम रन करना स्टार्ट कर देंगे हमारा कोई सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ठीक है उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमें सामने दिख जाएगा तो उसे जैसे जैसे वर्क करना चाहते हैं हम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ठीक है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और जी आई कंसिस्ट ऑफ आइकन फाइल्स और मेन्यू ऑन विच आर यूजर कैन सिंपली क्लिक ऑन मे कॉन दैम वर्क यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द कॉम्प्लेक्स कमांड लाइन्स मतलब सी यू आई में क्या होता है हमें कमांड्स को याद रखना होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस जी आई में क्या है हम केवल ओपन करेंगे हम केवल उसे आइकन को देखेंगे उस पर क्लिक करेंगे और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे और सी आई में क्या होता है हमें कमांड को याद रखना पड़ता है हम कमांड देंगे तब वो ऑपरेट होगा नेक्स्ट है द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मेंटेन बाय डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फाउंडेड बाय बिल गेट्स द फर्स्ट वर्जन विंडोज थ्री पॉइंट जीरो वॉज इन नाइनटीन स्टिल देन इट हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली एंड नाउ डोमिनेट्स द मार्केट तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो डेवलप किया और मेंटेन किया वो किसने किया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया 
और जिसके फाउंडर कौन है फाउंडेड बाई बिल गेट्स बिल गेट्स ने किया था द फर्स्ट वर्जन विंडो थ्री पॉइंट जीरो वॉज रिलीज कब हुआ था रिलीज नाइनटीन एट्टी फाइव में रिलीज हुआ था देन ग्रोइंग सिग्निफिकेंस एंड नाउ डोमिनेट द मार्केट और उसके बाद और नए नए वर्जन आते चले गए और मार्केट में ग्रो होते चले गए अब नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम देखो हिस्ट्री के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो सेंड कर दी है आप उसे चेक कर सकते हैं अब मैं इसमें आपको दोबारा बता देता हूँ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैज़ एन इवोल्यूशन सिस्टम इट ऑल्सो पास थ्रो मैनी जनरेशन टू रीच यू टूडे एज यू आर यूजिंग इट विद ईच जनरेशन इट बिकम मोर एफिशियंट एंड यूजर फ्रेंडली इन द फॉलोइंग टेबल यू कैन रीड अबाउट द मेजर वर्जन ऑफ विंडोज ओ एस विद विच लॉन्च टू मेक लर्निंग ऑफ कंप्यूटर एंड ईजी अफेयर मतलब हमें बहुत सारी हम इसमें जानेंगे कि विंडो का जो हिस्ट्री है वो क्या है अब वो कब से स्टार्ट हुई और कब और अब तक हम उसे कैसे कैसे यूज़ करते आ रहे हैं और कौन सी जनरेशन के किस जनरेशन के बाद कौन सा हमारा कंप्यूटर आया और वो हमारे लिए कितना बेनिफिट हुआ और उससे कितने हम यूज़र फ्रेंडली हो गए ठीक है इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे तो पहला दे रखा ईयर और विंडोज़ वर्जन नाइनटीन में विंडोज़ नाइन आया एटी में टू आ गया नाइन्टी में थ्री और नाइन्टी में एन आया 95 में विंडोज़ 95 और 98 में 98 आया 2000 में एम आ गया 2001 में एक्स आया 2007 में विंडोज़ विस्टा आ गया 9 में 7 आया था 2012 में 8 आ गया 2015 में विंडोज़ 10 आया ठीक है अब उसके बाद अभी 10 चल ही रहा है ठीक है अबाउट विंडोज़ 7 द न्यू एंड अब अबाउट विंडोज़ सेवन के बारे में भी मैंने आपको विंडो एक वीडियो भेजी है और विंडो एट के बारे में भी मैंने आपको एक वीडियो भेजी है टेन के बारे में भी आपको नेक्स्ट मैं विंड एक वीडियो भी भेज दूंगा कि क्या होता है तो सबसे पहले समझते हैं विंडो सेवन क्या है द न्यू एंड इम्प्रूव फीचर इन विंडो सेवन मेक इट ईजियर फॉर यू टू मैनेज फाइल्स एंड फाइल्स फाइन इंफॉर्मेशन एंड कस्टमाइज योर डेस्कटॉप सो दैट यू कैन वर्क द वे यू वॉन्ट टू सम ऑफ द न्यू फीचर्स इंक्लूडेड विंडो सेवन आर एडवांसमेंट टू टच स्पीच स्पीच एंड हार्ड हैंड रिटिन रिकोगशन सपोर्ट एंड For additional file format, improved performance and multi-core processor, and improved boot performance, Windows 7 is now the most popular, even uh, surpassing surpassing XP with the beginning of 2011. Windows 7 comes in six different editions. There, these editions are Windows 7 Starter, 7 Home Basic, 7 Home Premium, 7 Professional, Windows 7 Enterprise, and Windows 7 Ultimate, and Windows 8 and Windows 10. ठीक है अब इसमें क्या है हम प्रतिदिन फीचर में बहुत ज़्यादा आसान कर दिया फाइल को मैनेज करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए और ये भी हो गया कि डेस्कटॉप को कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ठीक है सम न्यू फीचर्स और ऑल्सो इसमें ऐड कर दिए कि आप टच कर सकते हो इसमें स्पीच का भी ऑप्शन है कि आप स्पीच से बोलेंगे तो वो अपना टाइप करना स्टार्ट कर देगा हैंड रिटर्न में भी हो गया अगर आप लिखेंगे तो वो उसे रिकगनाइज़ कर लेगा ठीक है और इसमें कुछ फॉर्मेट्स को भी और इम्प्रूव किया गया जैसे पहले जो फॉर्मेट थे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में उनके भी फॉर्मेट्स को चेंज कर दिया उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ गई ठीक है और उसकी परफॉर्मेंस को भी अच्छा कर दिया मल्टी कोर प्रोसेसर लगा दिया इसमें ठीक है और इसमें क्या कर दिया इसमें विंडो सेवन इज नाव द मोस्ट पॉपुलर किस लिए इवन सर पास इज एक्स पी विद द बिगनिंग ऑफ टू मतलब उससे भी अच्छे कुछ कुछ बेटर फीचर्स उसमें और इन्वॉल्व कर दिए और इसके सेवन के सिक्स एडिशन भी इसमें इन्वॉल्व किए गए तो उसमें ये नाम लिखे हुए हैं से विंडो सेवन स्टार्टर सेवन होम बेसिक विंडो सेवन होम प्रीमियम विंडो सेवन प्रोफेशनल सेवन एंटरप्राइज एंड सेवन अल्टीमेट विंडो एट एंड विंडो टेन ठीक है अब विंडो एट के बारे में जानते हैं तो वो क्या होता है विंडो एट विंडो एट एट इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म प्रीमियरली फोकस टू आर इम्प्रूविंग इट्स यूजर एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल डिवाइस सच एज टेबल to better compete with other mobile operating system like Android and Apple's iOS. एस मतलब विंडो एट एंड क्या किया इंट्रोड्यूस किया सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म उसका जो प्लेटफॉर्म है वो ही चेंज कर दिया प्राइमरली फोकस टूवर्ड्स इम्प्रूविंग इट्स यूजर एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल डिवाइस सच एज टेबल एंड बेटर कम्प्लीट विद मतलब वो क्या कर सके अपने मोबाइल पर भी ओपन कर सकता है उस चीज़ को आसानी से उस जो भी एप्लीकेशन को या कोई भी ऐप को आप खोल रहे हो तो आसानी से उस पर कर सकते हैं मतलब उसका फोकस है कि आप जिस को काम करना चाहते हो वो आपको सामने दिख जाए उस आइकन पे क्लिक करें तो आपका वो वर्क स्टार्ट हो जाए 
टेबल के फॉर्म में बना दिया ठीक है इन विंडो एट द डेस्कटॉप हैज़ बीन रिलीज बाई योर होम स्क्रीन फॉर्म देयर यू कैन एक्सेस योर प्रोग्राम ऑल्सो दे आर आर नो नो आइकन इंस्टैड यू हैव टाइल्स विद कैन डायनामिकली शो इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन दिस दिस लाइव टाइल्स ओपन द प्रोग्राम मतलब उसमें क्या है कि सारे आइकन को देखने पड़ते थे उसके बाद एक एक करके आइकन में जाना पड़ता था पहले जो आइकन थे पहले ऑल प्रोग्राम में जाओ फिर उसके माइक्रोसॉफ्ट में जाओ फिर उसके बाद उसमें एक्सेस को खोल एक्सेल को खोलो इसमें क्या है डायरेक्टली आपको वही आइकन मिल जाएगा एक्सेल का और उस पर क्लिक करेंगे आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से था अब विंडो टेन में क्या है विंडो टेन इज़ द लेटेस्ट रिलीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सक्सेसर टू द अंडर अंडर वेलमिंग विंडोज एट एंड विंडोज एट पॉइंट वन रिलीज इन जुलाई फिफ्टीन विंडोज टेन ऑल्सो ब्रॉड बैक द विंडो सेवन स्टाइल स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मैन्यू दैट वर ड्रॉप इन विंडोज एट इट मीन्स क्या है कि विंडो टेन विंडोज एट और एट पॉइंट वन के बाद इसको रिलीज किया गया और उसके भी कुछ और ज़्यादा इसमें फीचर्स एड कर दिए गए और ये कब हुआ रिलीज जुलाई फिफ्टीन जुलाई को रिलीज हुआ और इसमें क्या हुआ विंडोज टेन ऑल्सो ब्रॉड बैक द विंडोज सेवन स्टाइल स्टार्ट बटन एंड मतलब इस तरीके के उसमें बटन को रखा गया जैसे विंडोज सेवन में था और उसमें क्या ड्रॉप ड्रॉप कर दिया कि अगर जैसे आप उस पर ड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको विंडो सेवन ओपन हो जाएगा लेकिन विंडो एट की तरह नहीं था द फंक्शन फॉर द दिस फंक्शन फीचर हैज़ बिन अपडेटेड इन विंडो टेन विद स्मार्ट टाइल्स एंड दियर अदर डायनमिक कैपेबिलिटी मतलब स्मार्ट टाइल्स में कर दिया और उसके और भी बहुत सारी डायनेमिक कैपेबिलिटीज में और ऐड कर दिए इट ऑटोमेटिकली सेंसेस दैट इट इज़ लोड ऑन द पीसी ऑन टच डिवाइस अकॉर्डिंग टू दैट इट्स सो टाइल्स ऑफ द क्लासिक डेस्कटॉप मतलब दो तरह की क्लासिक है क्लासिक डेस्कटॉप हो गया और एक डायनेमिक हो गया आपको जिस तरीके का आपको मोड को अप्लाई करना चाहते हो आप उस तरीके के मोड को अप्लाई करके अपने कोई भी एप्लीकेशन को कोई भी सॉफ्टवेयर को जल्दी से जल्दी रन कर सकते हो ठीक है यूज़र फ्रेंडली हो गया पूरा एकदम यूज द स्टार्ट मेन्यू अब स्टार्ट मेन्यू कैसे करते हैं द स्टार्ट मेन्यू कंटेन आईकन ऑन प्रोग्राम एंड फोल्डर एंड ऑल्सो एक्सेस वर्क विद कंट्रोल फंक्शन द मोस्ट कॉमनली यूज मेन्यू इन ऑल प्रोग्राम विच ओपन फर्दर मेन्यू विद इन द स्टार्ट मेन्यू ऑफ ऑल मतलब स्टार्ट मेन्यू के अंदर सारे प्रोग्राम होते हैं सारे फोल्डर होते हैं और उनका एक्सेस होता है कैसे हम उनको कंट्रोल करें और कैसे उनका फंक्शन को रन करें ठीक है और सा क्या करता है द मोस्ट कॉमनली यूज मेन्यू इन ऑल प्रोग्राम सारे जितने भी ऑल प्रोग्राम होते हैं वो उसमें आइकन यूज हो सकते हैं विच ओपन फर्दर मेन्यू विद द स्टार्ट मेन्यू ऑफ द ऑल प्रोग्राम स्टार्ट मेन्यू के ऑल प्रोग्राम से भी हम इन चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं ओपनिंग है प्रोग्राम कैसे किसी प्रोग्राम को ओपन करेंगे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज द स्टार्ट मेन्यू इज ओपनिंग प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे ठीक है जो हमारे ऑलरेडी पहले से हमारे डेस्कटॉप पर इंस्टॉल्ड होगा टू ओपन इज प्रोग्राम शो इन द लेफ्ट पेन एंड द स्टार्ट मेन्यू क्लिक द प्रोग्राम ओपन एंड स्टार्ट मेन्यू क्लोजेज इफ यू डू नॉट सी द प्रोग्राम यू वॉन्ट टू ओपन क्लिक ऑल प्रोग्राम्स एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन इंस्टेंटली द लेफ्ट पेन डिस्प्ले ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इन एक ऑर्डर फॉलो बाई ए लिस्ट ऑफ ऑर्डर मतलब उसमें आप क्या करेंगे जैसे आप स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे तो आपके पास एक लिस्ट निकल के आएगी उसमें से आप प्रोग्राम पर जाएंगे ऑल प्रोग्राम पर जाने के बाद प्रोग्राम आपको अल्फाबेटिकली दिख जाएंगे जिस प्रोग्राम को आपको खोलना चाहते हैं उस प्रोग्राम पर चले जाइए उस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा वाट राइट पेन ऑफ स्टार्ट मेन्यू कंटेन स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या कंटेन होता है राइट पेन में द राइट पेन स्टार्ट मेन्यू कंटेन लिंक्स टू पार्ट ऑफ विंडोज दैट आर लिंकली यूज फ्रिक्वेंटली दे आर फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब जो राइट right पेन में क्या होता है कि हमारे पास जो जो हमने अभी रिसेंटली में जो जो ओपन किया है वो हमें उसमें दिखाई दे जाएगा रिसेंटली में ऑल प्रोग्राम में जाएंगे तो हमें सारे प्रोग्राम दिखाएंगे राइट right पेन में जाएंगे तो हमें सा अभी जो हमने रिसेंटली यूज़ किए हैं प्रोग्राम वो दिखाई देंगे अब होता है पर्सनल फोल्डर ओपन योर पर्सनल फोल्डर विच इज़ नेम फॉर फॉर एवर इज़ करेंटली लॉग इन ऑन टू विंडो फॉर एग्जाम्पल करेंट यूजर इज ईशी द फोल्डर विल बी नेम्ड ईशी दिस विल इन टर्न कंटेंट यूजर स्पेसिफाई फाइल इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट म्यूजिक पिक्चर एंड वीडियोज फोल्डर मतलब वो यूजर के नाम से एक फोल्डर बना हुआ होगा उस फोल्डर के अंदर उसके वीडियो डॉक्यूमेंट पिक्चर्स और मतलब जिस जिस नाम के आपका यूजर होगा जिस नाम से आपका यूजर होगा उस नाम का आपका फोल्डर मिल जाएगा और उसमें पिक्चर और म्यूजिक और वीडियोज़ ये फोल्डर उसमें पहले से ही होंगे डॉक्यूमेंट वाले 
तो जैसे ही आप कोई भी फोल्डर डायरेक्टली सेव करते हो तो वो डायरेक्ट सेव होकर कहाँ जाते हैं इसी में जाते हैं कि आपका जो यूज़र है उसके डॉक्यूमेंट में आपकी जो फाइल होगी सेव हो जाएगी मानो आप किसी फाइल पर वर्क कर रहे हैं और उसे आपने डायरेक्ट कंट्रोल एस करके सेव नाम लिख के सेव कर दिया तो वो डायरेक्ट इसी फोल्डर में सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है वही चीज़ जो आपके फोल्डर में थी वो डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन दिखाएगा फोल्डर वे आर यू स्टोर ओपन डेस्ट फाइल स्प्रेड शीट प्रजेंटेशन एंड द डॉक्यूमेंट में हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं पिक्चर्स में इमेज सेव करते हैं म्यूजिक में हमारे जो गाने वगैरह ये सब होती है ऑडियो फाइल्स होती है वो सेव करते हैं गेम्स में गेम फोल्डर सेव होंगे कंप्यूटर में अगर आपकी कोई फाइल है वो सेव कर सकते हो कोई भी चीज़ को प्रिंट जैसे ड्राइवर कैमरा ये आपने कहाँ इंस्टॉल कर रखे हैं हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी है वो सब आपको वहाँ दिख जाएगा कंट्रोल पैनल में जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सब सेव होते हैं ठीक है डिवाइस एंड प्रिंटर में आपको दिख जाएगा कितने आपकी डिवाइस अटैच है और कितने प्रिंटर अटैच है दोबारा से बता देता हूँ पिक्चर ओपन द पिक्चर फोल्डर वेयर यू कैन स्टोर द व्यू डिजिटल पिक्चर एंड ग्राफिक फाइल्स जो भी पिक्चर होती है और ग्राफिक फाइल्स होती हैं वो पिक्चर में दिखाई देंगी म्यूजिक में म्यूजिक फोल्डर वेयर यू कैन स्टोर द प्ले म्यूजिक एंड द अदर वोड यू फाइल्स गेम्स में ओपन द गेम्स फोल्डर वेयर यू कैन एक्सेस ऑल द गेम्स ऑन योर कंप्यूटर कंप्यूटर में ओपन ए विंडोज वेयर यू कैन एक्सेस डिस्क ड्राइव कैमरा प्रिंटर स्कैनर एंड द अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर कंट्रोल पैनल में ओपन कंट्रोल पैनल वेयर यू कैन कस्टमाइज द एपीरियंस एंड द फंक्शनलिटी ऑफ योर कंप्यूटर एड और रिमूव प्रोग्राम सेटअप नेटवर्क कनेक्शन एंड इमेज मैनेज मैनेज यूजर अकाउंट्स यूजर अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हो जिसमें कोई भी प्रोग्राम को रिमूव कर सकते हो कस्टमाइज कर सकते हो कोई भी किसी भी प्रोग्राम के ठीक है और कोई भी नया नेटवर्क आपको इंस्टॉल करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो डिवाइस एंड प्रिंटर में भी आपको सारे डिवाइस और प्रिंटर जो भी अटैच होंगे वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे डिफॉल्ट प्रोग्राम्स ओपन है विंडोज वे यू कैन चूज विच डिफॉल्ट प्रोग्राम यू वॉन्ट विंडोज टू यूज एक्टिव एक्टिविटीज लाइक वेब ब्राउजिंग एडिटिंग पिक्चर्स एंड मेल एंड प्लेइंग म्यूजिक एंड वीडियोज इफ यू हैव मैनी मोर एप्लीकेशन फॉर ए फॉर वन एप्लीकेशन दैन यू कैन सेलेक्ट ए डिफॉल्ट प्रोग्राम ठीक है अगर आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम हैं और आप कोई एक डिफॉल्ट प्रोग्राम को सेलेक्ट करना चाहते हो तो बाई दिस ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट इट हेल्प एंड सपोर्ट अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि ये फंक्शन कैसे रन होता है तो आप ओपन विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट वेयर यू कैन ब्राउज सेलेक्ट सर्च एंड टॉपिक्स ठीक है तो अब है दू हाइड ऑल द विंडोज परमानेंटली सो दैट यू कैन वर्क ऑन द डेस्कटॉप क्लिक ऑन द डेस्कटॉप बटन टू अन हाइड ऑल द विंडोज क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप बटन नगेन ठीक है अगर आप सारे जो डेस्कटॉप पे लिखे हुए हैं सारे फोल्डरों को हाइड करना चाहते हो तो राइट क्लिक करेंगे हाइड वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपके हाइड हो जाएंगे और दोबारा जाएंगे राइट क्लिक करेंगे अन हाइड पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे ऑप्शन नाइड हो जाएंगे एरो शेक इन एरो शेक यू कैन शेक अ विंडो टू मिनिमाइज ऑल अदर विंडोज एक्सेप्ट द डेट यू आर शेकिंग मतलब आप जो भी विंडोज पर काम कर रहे हो आप उसे मिनिमाइज करना चाहते हो तो इस ऑप्शन के थ्रू आप उन्हें जिस तरीके का करना चाहते हो कर सकते हो फिर टास्क टास्क बार मिली टास्क बार में आपको क्या क्या चीज़ रखनी है ठीक है टाइम रखना है आपको साइड में फोल्डर रखना है या कोई और भी ऐसा आइकन है जो आप उसे बाई डिफॉल्ट करना चाहते हो जैसे आपका वर्ड खुला है वर्ड को आप नीचे टास्क बार में रखना चाहते हो तो टास्क व्यू में उन आइकनों को भी रख सकते हो तो उसके लिए पढ़ते हैं टास्क टास्क बार रिव्यूज आर थम नेल इमेज ऑफ द ओपन विंडोज अटैच टू द टास्क बार आइकन वेन यू पॉइंट टू एन आइकन ऑन द टास्क बार द थम नेल इमेज ऑफ द ओपन विंडो रिलेटेड टू दैट आइकन एपियर टेम्पररी तो आपके सामने वो जो आप आइकन पर क्लिक कर रहे हो ना थम टास्क बार पे तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कोई भी आ, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उसमें लगा सकते हो आप उसे हटा भी सकते हो और दोबारा लगा भी सकते हो वैन यू पॉइंट टू द थंबनेल ऑफ एन ओपन विंडो इन टेम्प्रेरी फुल साइज इमेज अपियर मूव द माउस अवे टू मेक द विंडो दिस अपियर और क्लिक ऑन द ओपन इट परमानेंटली यू कैन क्लोज अ विंडो आई क्लिक इन द क्लोज बटन ऑन द थमनेल मतलब आपको परमानेंटली क्लोज करना है तो थमनेल पर जाके उस पर क्लोज कर सकते हो एंडिंग ए विंडो सेशन विंडो सेशन को अगर खत्म करना है तो क्या करते हैं उसमें शट डाउन वाला ऑप्शन होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं कैसे रिस्टार्ट करना है स्लिप मोड बजे आना है नेट पे करना है ठीक है लॉग ऑफ करना है तो ये सारे ऑप्शन हैं तो क्या करते हैं वैन यू हैव फिनिश द वर्क ऑन योर कंप्यूटर विंडोज कैन बी शट डाउन तो आपका जब कंप्यूटर में काम खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है क्या कर सकते हो शट डाउन कर सकते हो दिस कैन बी डन बाई सिम्पली क्लिकिंग ऑन द शट स्टार्ट बटन एंड देन ऑन द शट डाउन
और आपका कंप्यूटर क्लोज हो जाएगा और यू कैन गेट मोर शट डाउन ऑप्शन बाई क्लिकिंग ऑन द राइट एरोड एलोंग साइड द शट डाउन बटन सम ऑफ द यूजफुल ऑप्शन मैंशन आर्ट ठीक है बहुत सारे ऑप्शन भी उसमें मैंशन होते हैं कि क्या आप क्या करना चाहते हो जैसे रिस्टार्ट करना है जो भी है वो आप उसे अप्लाई कर सकते हो लॉक लॉक लीज ऑल द एक्टिविटीज प्रोग्राम एज दे आर डिस्प्ले द वेलकम स्क्रीन यू मस्ट क्लिक ऑन द यूज आइकन टू एक्सेस द एप्लीकेशन अगर आपको उन सभी आइकन को लीव करना है तो आप इस ऑप्शन के द्वारा लीव कर सकते हो लॉक कर सकते हो स्लीप वाले में अगर आप क्या कर रहे हो ऑल द एक्टिव प्रोग्राम एंड द अदर प्रो आर सेव्ड इन द मेमोरी एंड द कंप्यूटर इज पुट इन टू अ लो लो पावर स्टेट द कंप्यूटर कैन बी वर्क वर्कन अप फ्रॉम दिस स्टेट एट एनी टाइम इन सिंपली विद द क्लिक ऑन द माउस और बाई प्रेसिंग एक ही अगर आप काम कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि जब ज़्यादा देर हो जाए और वो आपका वर्क आपका जो कंप्यूटर है लो पावर पर भी काम करता रहे तो आप स्लिप मोड पे लगा सकते हो ठीक है बस आपको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो कंप्यूटर है दोबारा से ऑन हो जाएगा हाइबेनेट पे हाइबेनेट पुट द ऑन योर ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम ऑन योर हार्ड डिस्क एंड देन टर्न ऑफ योर कंप्यूटर हाइबेनेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे सेम वही फंक्शन इसके बाद वो आप उसको डॉक्यूमेंट पर वर्क कर सकते हैं टेकिंग केयर ऑफ द कंप्यूटर As is the case with the other machine, the computer too needs taking care of it, take uh, off to keep it in the perfect working condition. आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी आप ऐसे अगर अच्छे से काम करना चाहते हैं it needs to be uh, defragmented. Disk cleanup should also be done periodically and antivirus software should be used to protect it from virus. मतलब आप वो ऐसे सही से रखना चाहते हो उसमें सब सही से काम करना चाहते हो तो डिस्क क्लीन अप वाले ऑप्शन को या डिस्क डिफ्रेगमेंटर वाले ऑप्शन को आपको प्री डी कर मतलब टाइम टू टाइम उसे करना पड़ेगा जिससे कि आपका उस पर अच्छे से कमांड रहे और आपको इसमें एंटी वायरस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे कि आपकी कंप्यूटर में वायरस ना आए अब डिस्क क्लीन अप क्या होता है विद द रेगुलर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर ऑफ द हार्ड डिस्क यूज इंटरनेट मैनी टाइप ऑफ अन फाइल कीपिंग बाई प्रीसियस डिस्क स्पेस एंड द डिस्क क्लीन अप टूल हेल्प फ्री स्पेस फ्री अप स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क बाई सर्चिंग द डिस्क और फाइल दैट कैन बी सेफली डिलीटेड मतलब हम बहुत सारा वर्क करते रहते हैं अपने कंप्यूटर पर बहुत सारे कभी कभी इंटरनेट से काम करते हैं बहुत सारी फाइलों को इधर से कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अनइंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी फाइलें क्या होती हैं अननेसरी हमारे कंप्यूटर में स्पेस बना लेती हैं तो उन फाइलों को डिलीट करने के लिए हमें डिस्क क्लीन अप का यूज़ करना पड़ता है जिससे कि हम टाइम टाइम पर उस काम करते रहेंगे तो हमारा वो उसमें जो फ्री स्पेस है वो बना रहेगा वो स्पेस घेरेंगे नहीं अब क्या है टू यूज़ द डिस्क क्लीन अप ऑप्शन के लिए क्या करते हैं एक्टिविटी क्या है स्टार्ट बटन पे जाएंगे सर्च बॉक्स पे जाएंगे टाइप डिस्क क्लीन अप एंड देन इन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट द डिस्क क्लीन अप द ड्राइव सिलेक्शन एल डायलॉग बॉक्स ओपन द फ्रॉम ड्राइव ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द ड्राइव विच यू वॉन्ट टू क्लीन अप एंड क्लिक ऑन द ओके बटन ठीक है सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाएंगे डिस्क क्लीन अप वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे ठीक है वहाँ से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फिर डायलॉग बॉक्स में से आपको जिस ड्राइव को सिलेक्ट करना है वो ड्राइव सेलेक्ट करेंगे द डिस्क ड्राइव ड्राइवर क्लीन अप डायलॉग बॉक्स अपियर डायलॉग बॉक्स अपियर हो जाएगा सेलेक्ट द फाइल टू डिलीट जिस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर देंगे ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके बटन पर प्रेस कर देंगे क्लिक ऑन द ओके बटन द डिस्क क्लीन विल रिमूव द सेलेक्टेड अनेसरी फाइल उसमें से वो जो फाइल होंगी अनेसरी फाइल उन्हें डिलीट कर देगा अब डिफरेंट द हार्ड डिस्क समाइम आफ्टर कंटिन्यूस तो अभी आज हम यहीं इसी टॉपिक तक काम करते हैं आपने अभी डिस्क क्लीन अप तक जान लिया होगा तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे